Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Seperti biasa di dalam perenungan firman Tuhan kita saat ini Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan Saya perlu kembali mengingatkan saudara Jika seandainya ditanya Mengapa saudara ada di gereja ini Tentu kita harus semua memahami Tujuan mengapa Tuhan mendirikan, mengizinkan gereja ini ada di kota Luwu. Karena jika kita tidak memiliki atau memahami tujuan dari sebuah gereja diizinkan oleh Tuhan ada di sebuah tempat, maka pasti kita akan mengalami kebingungan. Kita tidak tahu kita mau kemana dan kita mau buat apa. Oke, saudara, kalau boleh saya mengatakan bahwa Pelayanan gereja Alkitab Anugerah seperti sebuah bangunan selalu saya mengatakan demikian. Jadi ini adalah tujuan atau visi dari gereja ini. Saudara bahwa untuk kenapa ada di gereja ini? Karena sekali lagi mengapa ada di gereja ini? Karena Tuhan mau buat jemaat Tuhan menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan baik pribadi dan ajarannya. Sehingga kita mengenal dia, ya mengenal dia dan bertumbuh di dalam empat tiang pelayanan. Sekali lagi, kenapa gereja Alkitab Anugerah diizinkan ada di kota Luwu? Karena Tuhan mau buat jemaat Tuhan menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan baik pribadi dan ajarannya. Sehingga kita bertumbuh di dalam empat tiang pelayanan Nah, tiga poin utama tadi itu seperti sebuah pondasi Dari sebuah rumah Mengasihi, memuliakan, dan mengenal Tuhan Dan kita bertumbuh di dalam empat tiang pelayanan Karena sebuah rumah harus ada empat tiang pelayanan Ada empat tiang minimal Nah, kemudian ada atapnya Nah, empat tiang ini yang pertama menjadi gereja yang bermisi dengan Allah Menjadi gereja yang bermisi dengan Allah ada lima langkah Menginjil, memuridkan, mengutus, membiayai, dan mendampingi Itu tiang yang pertama Jadi lima langkah tadi sama dengan jendelanya, dengan pintunya, dan aksesoris-aksesoris lainnya Tiang yang kedua Yang pertama menjadi gereja yang bermisi dengan Allah Yang kedua menjadi gereja yang bertumbuh ke arah Kristus bukan bertumbuh ke arah saya tetapi Yesus menjadi satu-satunya idola di dalam hidup kita tiang yang ketiga menjadi gereja yang mencintai firman Tuhan di mana jemaat Tuhan benar-benar bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan karena rindu mendalami kebenaran firman Tuhan dan tiang yang keempat Gereja adalah keluarga Sehingga di gereja ini Kita harus saling bersatu Karena kita adalah keluarga Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kami bersyukur kepada Tuhan bagaimana Di gereja ini kita bisa bertumbuh bersama-sama Kita sudah seperti keluarga Satu sakit, sakit semuanya Satu senang, senang semuanya Karena kita bagaikan tubuh kalau kelingking sakit, nggak mungkin jempol nggak rasa sakit. Kalau kelingking sakit, nggak mungkin seluruh tubuh nggak rasakan sakit. Karena kita adalah keluarga. Oleh karena itu, setiap khutbah-khutbah akan selalu berbicara antara pondasi dan empat tiang pelayanan ini. Menjadi gereja. Jadi kalau saudara ada di gereja ini, saudara akan dibawa untuk menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan. Menjadi jemaat yang mengenal Tuhan Baik pribadi Tuhan Maupun ajaran Tuhan Sehingga kita bertumbuh Di dalam empat tiang pelayanan Saudara yang terkasih Kita sepakat minggu pertama Kita berbicara tentang Mengasihi Tuhan Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan Kita akan berbicara tentang mengasihi Tuhan Di dalam Mazmur pasal 84 Ayat 1 sampai dengan Ayatnya yang kelima Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Untuk memimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai 
kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji engkau. Saudara, saya perlu menjelaskan sedikit lagi apa yang dimaksudkan dengan kitab Mazmur. Kitab Mazmur adalah sebuah kitab buku puji-pujian ketika orang-orang Israel atau bangsa Yahudi pergi ke bait Allah dan mereka memuji Tuhan dan buku pujian mereka adalah kitab Mazmur. Nah, jadi pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayat 5 adalah sebuah puji-pujian yang begitu indah karena puji-pujian ini berisi ungkapan cinta orang-orang percaya pada waktu itu kepada Tuhan dan langkah serta tindakan yang mereka buat karena mereka mencintai dan mengasihi Tuhan. Saudara, kita nggak bisa bilang begini kepada pasangan kita. Kita tidak bisa bilang begini kepada pacar kita. Bahwa aku mengasihimu, aku mencintaimu. Tetapi tidak ada langkah apapun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kita tidak mungkin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, atau mencintai pasangan kita hanya dengan sebuah kata-kata tanpa tindakan. Karena cinta atau kasih akan selalu melekat dengan tindakan kita sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita nggak mungkin lah bilang saya mengasihimu, saya mencintaimu dan tidak ada. Nah firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sebuah ungkapan kecintaan yang besar kepada Tuhan dan langkah apa yang kita ambil ketika kita berbicara tentang mencintai Tuhan. Saudara, kitab ini, syair ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Kora adalah bagian dari suku Lewi yang memang mereka bertugas di gerbang bait Allah dan Bani Kora ini terkenal dengan satu kelompok suku Lewi yang memang benar-benar mencintai senang dengan memuji-muji Tuhan ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan mari kita lihat dalam ayatnya yang kedua berkata betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama kita bisa melihat di sini dikatakan bahwa betapa disenangi kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Orang yang mencintai Tuhan menurut kitab Mazmur mengatakan bahwa orang yang benar-benar mengasihi Tuhan atau Bani Korah mengatakan kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka bentuk dari mengasihi Tuhan maka ada akan, jadi kalau saya bilang, kasih atau cinta kita kepada Tuhan akan berbuah tindakan. Apa tindakan? Menurut Bani Korah, menurut kitab Mazmur, maka orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, maka dia akan mencintai. Di situ dikatakan, betapa disenangi tempat kediamanmu, perhatikan. Tempat kediamanmu ini mengacu kepada bait Allah atau tempat ibadah orang Yahudi. Tetapi ini mereka bukan cuma berbicara tentang mencintai bait Allah. Tetapi mereka sebagai suatu ungkapan yang lebih dalam lagi bahwa mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Artinya bahwa kalau kita melihat bagian ini, maka ini adalah sebuah kesimpulan yang dinamakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan terlihat dari caranya beribadah. Sekali lagi. Jadi, kalau kita melihat bagian ini, bahwa Bani Korah mengatakan, kami mengasihimu Tuhan. Kami mencintaimu Tuhan. Nah, mencintai Tuhan menurut Bani Korah, akan ada tindakan. Tindakannya adalah bahwa mereka begitu mencintai baik Tuhan, dan mencintai Tuhan, akan terlihat dari cara ibadahnya. Nah, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam perjanjian lama atau dalam bahasa Ibrani akan kita ketemukan dua kata penting dalam ibadah. Yang pertama seret. Bukan seretnya orang Jawa ya. Kalau seretnya orang Jawa kalau makan kemudian keselak di sini apa ya? Kemudian harus minum dulu baru nggak seret ya. Yang kedua abad ya. Yang kedua abad. Oke. Okay. 
Kedua-duanya memiliki arti ibadah. Sekali lagi, kedua-duanya memiliki arti ibadah, tetapi memiliki fungsi yang sedikit berbeda. Nah, kalau di dalam perjanjian baru lain lagi, di dalam perjanjian baru, seringkali ibadah ditulis dengan tulisan lateria. Nah, jadi ada tiga poin penting. Nah, nanti kita akan merumuskan akan menjadi sebuah kesimpulan apa yang dimaksudkan dengan ibadah bagi orang percaya. Perhatikan baik-baik saudara. Yang pertama, kata seret. Saya jelaskan dulu tentang kata seret. Kata seret di dalam bahasa Ibrani-nya bermakna, sekali lagi memiliki makna ungkapan perasaan yang penuh hormat dan kesetiaan dalam pengabdian kepada tuannya sekali lagi syarat memiliki arti perasaan hormat yang begitu mendalam dan bukan cuma perasaan hormat tetapi ada sebuah kesetiaan jadi syarat memiliki tiga kata penting penghormatan penghormatan yang kedua bukan cuma penghormatan tetapi juga memiliki arti kesetiaan kesetiaan dalam pengabdian dalam pengabdian jadi syarat ibadah artinya adalah suatu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan sekali lagi syarat dalam ibadah dalam perjanjian lama artinya adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan sebagai bentuk kesetiaan kita dalam pengabdian kita kepada Tuhan berarti kalau kita tidak beribadah sama halnya dengan ungkapan bahwa kita sedang tidak menghormati Tuhan kita juga sedang tidak setia kepada Tuhan dan kita juga tidak dalam bentuk pengabdian kita kepada Tuhan sehingga kalau kita melihat dari kata syarat ini ibadah tidak hanya berbicara tentang berkumpul di bait Allah sekali lagi berarti ibadah tidak hanya berbicara tentang persekutuan kita bersama anak-anak Tuhan di dalam peribadatan di bait Allah tetapi ini semua berbicara dengan tentang cara hidup kita kepada Tuhan kalau kita hidup di dalam dosa kita tidak menghormati Tuhan kalau kita hidup dalam dosa kita tidak setia kepada Tuhan kalau kita hidup di dalam dosa, kita sedang tidak mengabdi kepada Tuhan. Jadi ibadah di dalam kekristenan tidak hanya berbicara tentang ibadah bersekutu seperti ini. Tetapi lebih dalam lagi, itu berkaitan dengan tindakan kita setiap hari. Apakah benar kita menghormati Tuhan? Apakah benar kita adalah anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan? Benarkah kita mengabdi kepada Tuhan? Saudara, bentuk hormat kita kepada Tuhan itu sama dengan ungkapan kata bagian lain dalam Alkitab yang artinya adalah takut akan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan? Saya jelaskan sedikit begini. Saya dulu di sekolah itu cukup nakal. Sehingga banyak teman-teman saya sampai sekarang nggak percaya kalau saya pendeta. Seringkali kami berbicara di WA, di grup baru-baru kemarin aja, ya... <tuh> Ada bercanda sedikit, ah masa kamu udah jadi pendeta? Gitu. Saudara, rasa bentuk penghormatan kepada Tuhan itu sama dengan begini waktu saya sekolah. Saya sedang belajar, sedang di kelas, tahu-tahu muncul seorang siswa bilang begini, Git, permisi pak, ya kenapa? Pak kepala sekolah panggil si Git. Saudara, kalau saudara pernah sekolah dan kemudian ada teman atau ada guru mengatakan dipanggil kepala sekolah di kantor, apa yang saudara rasakan? Kalau saudara baik-baik saja, siswa yang baik-baik, siswi yang baik-baik, pasti saudara berpikir, wah ini ada kejutan yang bagus nih. Tapi bagi kami, yang sering kali melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketika berjalan menuju ke kantor, hati kami deg-degan, hati kami ketakutan. Bukan takut karena kami mau dicakar kepala sekolah, bukan. Bukan karena kami takut supaya nanti pas ada di dalam kantor, kemudian kepala sekolah mau tinju-tinju, enggak. Tetapi ketakutan itu karena bentuk rasa hormat yang begitu tinggi kepada kepala sekolah itu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah bukan cuma berbicara tentang tindakan kita di bait Allah, tetapi ibadah sangat berkaitan dengan cara hidup kita setiap hari, tempat kita bekerja. Apakah kita benar-benar dalam pekerjaan kita, kita menghormati Tuhan? Kita 
tunduk kepada pimpinan kita bekerja dengan para pimpinan karena kita menghormati Tuhan kan beres pekerjaan kalau begini saudara yang terkasih di dalam Tuhan ketika kita menjalani kehidupan ada tiga poin penting dalam hidup penghormatan, kesetiaan, dan pengabdian yang kedua saya jelaskan tentang kata abad di dalam perjanjian lama konteks dalam ibadah saudara yang terkasih di dalam Tuhan abad lebih lagi kepada bentuk ketaatan sekali lagi ketaatan seorang hamba oke okay. perhatikan baik-baik ini sangat menarik konsep hamba dalam perjanjian lama karena kalau saudara lihat zaman perjanjian lama itu banyak perang-perangnya antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain akan saling perang kalau kerajaan yang satu kalah maka orang-orang yang masih aktif yang masih punya kekuatan tenaga yang kuat maka akan dijadikan sebagai budak saudara konteks hamba di dalam perjanjian lama itu sangat berbeda dengan konteks hari ini orang bekerja gini kok John punya usaha nih kemudian melamar masuk pekerjaannya kok John yang pertama akan dibicarakan apa dulu berapa gajinya betul nggak cili dia pakat dulu gajinya berapa UMR kata lebih dari UMR dan sebagainya tapi saya mau bilang pada zaman perjanjian lama Seorang hamba mengabdi kepada tuannya itu nggak pernah berpikir gajinya berapa nggak ada. Mereka benar-benar seperti seorang budak yang tidak punya lagi hak di sini, yang cuma adalah kewajiban. Ketika mereka menjadi seorang hamba dari seorang tuan, maka yang difikirkan tidak pernah mereka berpikir bahwa bulan baru mereka akan dapat gaji enggak, nggak ada yang kayak gitu. Yang cuma ada di dalam otak mereka adalah bagaimana mereka taat kepada tuannya, nggak ada cerita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kalau hamba-hamba atau budak-budak dalam perjanjian lama itu Mereka setiap sore habis kerja dari kebun Mereka masuk ke dalam dalam bangsal mereka Besok pagi lagi keluar lagi kerja di kebun Mereka cuma patuh apa yang diperintahkan oleh tuannya Mereka taat apa yang diinginkan tuannya Dan mereka selalu tunduk ke dimanapun Tuhan menempatkan mereka Tidak ada gaji di dalam hidup mereka Upah dalam diri mereka nggak ada Saudara, saya mau katakan Apa upah seorang hamba pada waktu itu? Sekali lagi Kenapa Alkitab dalam perjanjian lama Di dalam kitab Mazmur Menggunakan kata abad Yang kalau seandainya ini diterapkan di dalam dunia hari ini maka masuk penjara tuh orang kita bener nggak ada orang kerja nggak dikasih gua gaji cuma kasih makan kemudian sore kasih masuk dalam bangsal ini melanggar hak asasi manusia menurut hari ini tetapi kenapa menggunakan kata hamba di dalam di dalam kitab Mazmur bahwa ibadah adalah abad karena gini oke perhatikan satu seorang hamba taat kepada tuannya dua seorang hamba dia akan tunduk kepada perintah tuannya yang ketiga gaji sekali lagi gaji seorang hamba adalah sekali lagi gaji seorang hamba adalah gajinya adalah ketika dia bisa menyenangkan hati tuannya itu gajinya jadi saya mau mengatakan hari ini yang dikategorikan seorang hamba Bukan hanya saya sebagai seorang pendeta Tidak Kita semua adalah hamba-hamba Allah Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan Tetapi kita punya tugas yang berbeda Sekali lagi Setiap anak Tuhan yang telah diselamatkan Setiap kita orang percaya Yang sudah diselamatkan Kita adalah hamba Kalau kita hamba maka kita perlu taat kepada perintah Tuhan apapun itu Kalau kita adalah seorang hamba Maka gaji kita, kepuasan hidup kita Adalah bagaimana ketika hidup kita Benar-benar bisa memuaskan hati Tuhan kita Itulah nilai tertinggi dari kehidupan seorang hamba Tuhan Ketika menjalani kehidupan di bumi ini Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Share ah ahad abad dan yang ketiga, Lateria. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lateria memiliki arti, berarti pelayanan. Sekali lagi, pelayanan. Jadi ada tiga pengertian. Nah, sekarang kalau seandainya ketiganya digabung, maka saya akan membuat kalimat kayak gini, yang dinamakan ibadah. Sekali lagi, jika ketiga kata ini digabungkan, artinya digabungkan, maka kita akan membuat sebuah kalimat yang saya ketik begini. Maka berdasarkan ketiga makna tersebut, ibadah diartikan. Sekali lagi, ibadah diartikan pelayanan yang dilakukan oleh seorang abdi atau seorang hamba untuk tuannya 
yang dilakukan dalam ketaatan sekali lagi pelayanan seorang hamba yang dilakukan dalam ketaatan sekali lagi dilakukan dalam ketaatan kesetiaan dengan penuh rasa hormat kepada tuannya jadi saya mau bilang benar di dalam ibadah secara literal memiliki dua konsep ibadah pertama perhatikan ibadah secara bersama seperti ini yang kedua ibadah secara pribadi kedua ibadah ini di disimpulkan dalam satu kata kalimat tadi yang saya katakan pelayanan seorang hamba yang dilakukan dengan ketaatan penuh rasa penghormatan kepada tuannya sorry perhatikan ada orang bilang begini ah aku kan aku nggak perlu ibadah secara berdoa pribadi aku nggak perlu berdoa pribadi kepada Tuhan untuk apa aku datang pagi-pagi berdoa di hadapan Tuhan untuk apa Toh aku sudah ibadah hari Minggu seperti ini atau sebaliknya aku tidak perlu ibadah bersama-sama Aku hanya perlu ibadah secara pribadi masuk ke dalam kamar. Aku bisa baca doa sendiri. Aku bisa baca firman Tuhan sendiri. Aku bisa memuji Tuhan sendiri. Saya mau bilang, kedua ibadah ini, baik bersama maupun pribadi, itu sama penting. Karena itu bagaikan dua kaki kita untuk berjalan. Saudara, banyak anak Tuhan mengalami kelemahan, keletihan, kecapean dalam, dalam kehidupan pribadinya. Capek dengan tekanan ekonomi Capek dengan pekerjaan Capek dan capek dan capek dalam hidup ini Kenapa saudara? Karena kita berjalan hanya dengan satu kaki Mungkin saya, so, mungkin saudara rajin beribadah secara bersama-sama Ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah macam-macam Ikut, tetapi tidak ibadah secara pribadi Itu sama dengan saudara berjalan dengan satu kaki Berapa, berapa langkah saudara bisa mampu berjalan dengan satu kaki? Sedikit lagi sudah akan mengalami keletihan. Sehingga ini sangat penting kedua-duanya. Saudara perlu beribadah secara bersama-sama. Tetapi juga perlu beribadah secara pribadi di hadapan Tuhan. Tidak bisa salah satunya disingkirkan. Ini sama dengan bertanya, Pak, mana kaki yang lebih penting? Kaki kanan atau kaki kiri? Sehingga dulu waktu saya kecil di Jawa, di Jakarta, selalu bilang begini, Kalau kamu keluar, melangkah sebelum keluar pintu, kamu harus kaki apa? Kaki kanan duluan. Ya mana mau ingat kaki kanan, kaki duluan. Nanti udah 10-5 langkah. Tadi kaki duluan, kaki kiri atau kaki kanan duluan? Ah ini kalau kaki kaki kiri duluan, sebentar mau sial ini di jalan. Sudah terkasih dalam? Enggak, kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting. Saya baru-baru dari loka, dari Sobol, eh dari Kota Baru, kami ibadah. Motor saya mati lampunya. mati pet singgah di bengkel di sebuah tempat loh ternyata bapaknya itu yang kerja kakinya satu puntung dia kerja dia beraktivitas dia memperbaiki motor saya tetapi aktivitasnya sangat terbatas dan dia mengalami banyak keletihan kenapa karena hanya satu kaki saudara yang terkasih di dalam Tuhan sehingga ibadah bukan hanya berbicara secara korporat atau bersama-sama di dalam gereja atau bersama-sama dengan anak Tuhan tetapi pribadi keduanya disimpulkan pada satu kalimat tadi bahwa ibadah secara pribadi maupun bersama seret abad dan lateria satu bentuk pelayanan yang dilakukan seorang hamba kita seorang hamba ingat kita hamba kita hamba tanggung jawab kita adalah taat kepada perintah Tuhan kita upah kita gaji kita Kepuasan hidup kita adalah ketika kita mampu hidup kita memuaskan hati Tuhan kita. Jadi saya selalu minta maaf saudara, selalu ukuran saya adalah apa yang saya buat, yang saya lakukan itu menyenangkan hati Tuhanku enggak? Kalau itu menyenangkan hati Tuhanku, aku akan jalankan apapun risikonya. Apapun risikonya. Pada waktu saya disidang di balai desa, saya jalani karena saya tahu itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Dibawa ke kecamatan, disidang di kecamatan, ada jaksa, ada kap. Polsek ada dan Ramil ada kejak ada camat dan macam-macam Forko Pincam saya jalani karena saya tahu itu menyenangkan hati Tuhan apapun resikonya karena kepuasan hidup seorang anak Tuhan adalah ketika kehidupan kita memuaskan hati Tuhan atau tidak apakah yang kita punya itu untuk memuaskan hati Tuhan atau tidak saudara ibadah adalah sebuah bentuk pelayanan seorang hamba yang dilakukan dalam pengabdian yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan di dalam penghormatan yang tinggi kepada Tuhan orang bisa saja duduk di kursi ibadah seperti ini bisa saja bisa duduk di sini datang tubuhnya di dalam gereja tetapi kalau sikap hati kita tidak hormat kepada Tuhan maka percuma penghormatan kepada Tuhan berarti kita memberikan nilai yang tertinggi kepada Tuhan itu yang pertama jadi 
kasih kita kepada Tuhan akan terwujud dari cara kita beribadah dalam hidup kita. Bukan hanya di dalam gereja secara bersama-sama, tapi cara perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang yang berkata begini, Ko Henry. Pak, bagaimana sikap Bapak terhadap politik? Saya bilang, gereja tidak boleh berpolitik secara langsung. Berpolitik praktis tidak boleh. Waktu pemilihan bupati kemarin, biasa kan bawa segepok uang. Bapak itu duduk di sana, di sudut sana, bicara dengan saya. Ada saudara aman dan Pak, dua hari lagi pemilihan. Ini titipan dari salah satu can- kandidat bupati. Saya bilang minta maaf, saya tolak ini. Karena kalau saya terima uang ini, saya bilang, saya tidak akan bicara apa-apa tentang bupati itu. Saya tidak akan mungkin mempengaruhi jemaat saya untuk memilih pada salah satu calon pasangan. Loh ya, kalau saya nggak suruh orang memilih, uang diterima, Berarti saya penipu dong. Lebih baik kamu bawa pulang karena suara saya tidak akan mempengaruhi apa-apa oleh pemilih di jemaat saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi ibadah tidak hanya berbicara tentang bersama seperti ini. Tetapi cara hidup kita, kesaksian kita. Apakah kesaksian hidup kita menghormati Tuhan atau tidak? Yang kedua, bukan hanya di dalam bentuk ibadah karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Tetapi juga dalam bentuk penyembahan. Sekali lagi. Ini penting, karena banyak orang menyalah artikan apa itu yang dinamakan penyembahan. Ada orang bilang begini, oke okay, mari kita masuk di dalam lagu penyembahan. Beatnya pelan. Bapa, engkau sungguh baik. Ah itu lagu penyembahan katanya. Terus lagu, kalau lagu yang girang-girang, seperti apa lagu girang-girang? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Apakah itu bukan penyembahan? Itu adalah penyembahan. Apakah ketika nanti saudara bawa kompun di persembahan itu, itu bukan penyembahan? Itu penyembahan. Penyembahan adalah segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, okay, saya hapus dulu. Pertama, ibadah. Yang kedua, sikap hati perilaku tindakan kita karena kita mencintai Tuhan akan terlihat. Ini penting banget ini. Sangat penting. Sangat penting karena ini berkaitan dengan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Oke, okay, ini hampir mirip Boso Jowo nih. Perhatikan. Di dalam penyembahan ada dua kata penting di dalam perjanjian lama. Karena kita bahas perjanjian lama. Ada dua kata penting. Yang pertama penyembahan artinya dalam bahasa Ibraninya adalah kabod. Dan yang kedua artinya bahasa Ibraninya adalah shekinah. Kata shekinah benar tidak tercatat di dalam perjanjian lama. Tetapi tindakan shekinah ada di dalam penyembahan orang Israel. Perhatikan. Pada waktu bangsa Israel keluar. Saudara. Dari tanah Mesir. ya Ini kalau di kampus. Mahasiswa saya yang saya suruh ngapus. Cuma kan kalau di gereja nggak mungkin saya suruh jemaat hapuskan. Oke, perhatikan. Saudara lihat, pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Kemudian Tuhan memerintahkan ibadah di padang gurun. Mereka buat yang namanya kemah pertemuan, tempat ibadahnya orang Israel. Di sini pintu masuk, saudara. Di kemah pertemuan ini ada dua bagian penting. Ruang Maha Kudus. Ruang kudus dan pelataran luar. Perhatikan, jemaat datang beribadah kepada Tuhan. Itu jemaat nggak boleh nggak boleh masuk ke sini. Mereka cuma di luar sini. Mereka cuma di luar sini, saudara. Bagaimana cara penyembahan mereka ketika ada tiang api membumbung tinggi dari bait Allah dari ruang Maha Kudus? Ketika ada awan menutupi ruang Maha Kudus, bangsa Israel akan menyembah Tuhan. Saudara tahu cara penyembahan orang Israel? Dia tidak berlutut, saudara. Tapi dia tem- memang dia membaringkan wajahnya di tanah sampai ke tanah. Seperti ini. Jadi kalau seandainya ditanya, waktu Yesus di Taman Getsemani berdoa, dia berlutut atau dia tengkurap? Ya kalau ikut budaya Yahudi, dia tengkurap, bukan berlutut. Kalau ikut budaya, kenapa dia harus tengkurap, merayap sampai ke tanah, mukanya sampai ke tanah? Dan tangannya harus membentangkan Karena penyembahan itu adalah kabod Gampang mengingatnya Saudara Arthur ini gampang ingatnya nih Kalau bahasa Ibrani Karena bahasa Ibrani kabod dengan bahasa Jawa sama Kalau bahasa Ibrani kabod, bahasa Jawa abot Berarti apa abot? Berat Artinya apa? Orang Israel ketika menyembah kepada Tuhan Berat itu mereka dipaksa Ditekan dari atas ini Ke bawah sampai ke bawah dan merayap Artinya Harus bentuk penghormatan kita kepada Tuhan Bahwa dialah memiliki nilai yang paling berat Tidak boleh ada yang lainnya Tidak boleh ada nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tuhan Bentuk kita menundukkan diri kita kepada Tuhan Merayap sampai bawah Tidak boleh ada yang lainnya Tuhan harus 
memiliki diberikan nilai yang paling tinggi kalau Tuhan saya bilang ini hebatnya setan menipu manusia dari dulu sampai sekarang saya mau bilang kalau saudara memberikan nilai lebih daripada Tuhan kita sedang menyembah kepada berhala ketika kita menomor dua kan Tuhan ketika kita menomor tiga kan Tuhan kita sedang menyembah berhala iblis tahu orang tidak akan mungkin menyembah patung orang-orang modern seperti kita bener gak? coba kalau seandainya ada orang eh sini 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 orang dari Jakarta yang udah modern banget tiap hari ke mall pegangnya gadget pak ini loh patung yang luar biasa ini Tuhan ini coba kamu sembah mau nggak? nggak mau zamannya bukan begitu lagi tapi berhala-berhala dalam hidup kita ada di kantong kita ada di garasi kita ada di pekerjaan kita ada di mana-mana, ada di lemari pakaian kita. Ketika kita menomor duakan Tuhan, kita sedang tidak menyembah Tuhan. Kabut artinya, berikan dia nilai yang paling berat. Sampai Tuhan menjadi pribadi satu-satunya yang kita rindukan. Oke, saudara, gampang mengujinya. Apakah Tuhan kita berikan nomor satu atau nomor dua? Gampang. Saya tidak perlu menilai saudara, tapi menilai diri kita masing-masing. Oke, kita sedang kabur Tuhan atau tidak tergantung. Saya mau bilang, siapa yang paling saudara, yang paling dominan yang saudara pikirkan dan rasakan dalam hidup saudara? Wah pak ini pokoknya buka hak buka mata FB. Berarti kamu lebih mencintai FB daripada, saya nggak tahu itu FB itu Tuhan yang di mana gitu. Bisa saja Tuhan bagi kita bisa saja di dompet kita, bisa saja di mobil kita, bisa saja di pekerjaan kita, bisa saja di mana saja. Saya selalu bilang sama anak saya, dari sejak kecil, kamu harus hidup takut akan Tuhan. Kamu harus menghormati dia. Apapun pekerjaanmu ke depan, pokoknya selalu berikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Tidak boleh tidak, sebagai bentuk kabutmu kepada Tuhan. Yang kedua, penyembahan adalah Shekinah. Penyembahan, mencintai Tuhan menyebabkan kita ibadah. Menyem mencintai Tuhan menyebabkan kita menyembah Tuhan. Kabut yang kedua sekinah. Perhatikan saudara. Saudara lihat di sini. Struktur ibadah orang Israel seperti ini. Mereka membuat tenda di sini. Di luar bait Allah. Di luar kemah suci. Mereka membuat tenda-tenda ini. Artinya sekinah adalah saudara dan saya. Membuat tenda di muka Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Selalu ada di hadirat Tuhan. Saudara. Yang seringkali terjadi. Yang seringkali yang terjadi dalam kelemahan anak Tuhan adalah. Seringkali kita bertindak bodoh saudara. Bertindak bodoh itu seperti ini. <tuh> Pagi hari ketika kita berdoa di kamar kita. Tuhan kau baik. Tuhan tahu begitu banyak persoalan pekerjaan saya. Tuhan tahu bagaimana begitu beratnya masalah hidup saya. Sampai kita mencucurkan air mata kita di hadapan Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan berjam-jam Ada seorang ibu mengatakan Saya sangat bangga sekali Punya seorang suami yang begitu mengasihi Tuhan Dia pak kalau berdoa sampai 4 jam 5 jam Setelah saya lihat Bayangkan dia berdoa sampai tertidur Saya tidak tahu berapa lamanya dia berdoa Jangan-jangan baru 5, 5 menit Dia sudah tertidur Wah luar biasa pak Dia berdoa sampai-sampai tertidur ya, tuh, Saya cuma dalam hati saya Kira-kira waktu dia berdoa 5 menit, 1 jam, 2 jam, atau dari 4 jam itu dia dia tiga setengah jam dia tertidur. Saudara, saya mau bilang, persoalan terbesar adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kau luar biasa, kau baik Tuhan. Tuhan, kau akan berkati pekerjaanku hari ini. Tuhan tahu masalahku, semuanya dan kita memeluk Tuhan. Menyembah itu juga memeluk Tuhan. Kita memeluk Tuhan di dalam doa kita di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita keluar kamar kita, saudara, ketika Tuhan mau menyertai kita di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, kita bilang sama Tuhan, 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 tolong kamu di kamar saja. Biarkan aku kerja sendirian di kantorku, aku kuliah sendirian, aku sekolah sendirian, aku melayani Tuhan sendirian, engkau di kamar, kita ketemu besok pagi. Artinya seluruh aktivitas kita tanpa Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa seluruh waktu kita selalu, selalu, kita selalu, sudah tiba nggak perlu kerja lagi di dalam kamar aja berdoa, enggak. Tapi biarkan Tuhan memimpin kita dalam hidup kita selalu berada di hadirat Tuhan. Membuat kemah di hadirat Tuhan ketika engkau bawa mobil. Engkau masih bisa di hadirat Tuhan, bener nggak? Doa orang Kristen kan bukan aktivitas tubuh. Saudara tidak perlu tutup mata ketika berdoa di hadapan Tuhan dengan mobil saudara. Saudara bisa bayangkan, mmm, gas, Tuhan kau baik, kau luar biasa. 
engkau menakjubkan Tuhan Wah, tidak saudara bisa mendoakan begitu banyak ya saudara yang seperti Ko Henry punya toko orang datang membeli kan bisa kita berdoa nggak perlu saya doakan Bapak bisa aja dalam hati Tuhan saya tahu pasti dia siapa Tuhan tapi Tuhan engkau berkati dia biarkanlah satu saat nanti engkau, dia bisa mendengar siapa engkau yang sebenarnya ketika, ketika engkau di kampus atau seorang suami yang di tempat kerjanya ketika ketemu dengan temannya ketika lewat sebuah gereja doakan gereja itu agar kiranya jemaat di situ bisa menyembah Tuhan dengan benar menyembah di dalam roh dan kebenaran agar kiranya orang-orang di dalamnya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi tidak ada satupun yang bisa menghalangi doa walaupun ada saudara kita dioperasi di dalam waktu anak saya dioperasi di dalam apa saya tidak bisa hadir di situ bisa dengan doa saya tidak ada satupun yang bisa menghalangi walaupun dikatakan close saya masih bisa berdoa bagi seorang anak yang ada sedang mengalami kerusakan otak anak umur satu setengah tahun di Australia saya masih bisa berdoa bagi seseorang yang minta didoakan yang ada di Amerika yang ada di Inggris yang ada di negara-negara yang sangat jauh karena doa tidak bisa dihalangi Shekinah adalah kita berdiam membuat tenda di hadapan Tuhan selalu ada di hadirat Tuhan saudara di muka laptop apa saudara tidak bisa berkata Tuhan bantu saya saya mau tanya saudara punya keahlian dalam pekerjaan tapi saya tanya Pak siapa yang lebih ahli Bapak atau Tuhan Tuhan lebih jago buka toko betul nggak Tuhan lebih jago dengan bisnis kita sehingga Tuhan mau sanggup bisa menolong membantu kita di dalam setiap persoalan hidup kita Cuma kan persoalannya kita seperti anak kecil waktu baru sekolah baru masuk SD dikasih tugas satu tambah satu satu tambah dua satu tambah tiga satu tambah lima ya bagi kita itu gampang banget tapi bagi orang yang baru belajar tentang matematika itu perkara sulit ketika mamanya mau bantu sini mama bantuin mama isiin ya mama ca- mama bukan cuma isiin lagi tapi mama ajarin bagaimana menyelesaikan persoalan itu saudara tahu kita seperti seorang anak kecil yang ikut gak usah mak, gak usah aku kerjakan sendiri memangnya mama tahu mama akhirnya dia kerjakan sendiri satu tambah satu empat satu tambah lima tujuh ya gak jadi hasilnya kenapa? karena tidak menyerahkan dan meminta bantuan kepada ahlinya kita seperti itu di dalam setiap persoalan kita seringkali di akhir khutbah saya seperti ilustrasi yang pernah saya berikan ketika kita pergi ke kota-kota besar kita masuk ke sualayan, masuk ke supermarket masuk ke, ke toko-toko besar seringkali kita diikuti oleh pramusaji pelayannya gak enak diikutin kayak gitu bener nggak? saya pergi baru-baru cari sesuatu saya kesini diikutin terus saya kesini diikutin terus ke sana saya bilang dalam hatiku ini banyak CCTV aku pendeta nggak mungkin aku mau curi barang-barang di sini tapi diikutin terus saudara tahu ketika dia bertanya kepada saya pak pak ada yang bisa saya bantu ah mbak nggak apa-apa saya cuma lihat-lihat saja kok kan jawaban menolak dengan cara yang halus oh ya mbak mak apa om pak oke dia tinggalkan kita karena kita cuma mau lihat-lihat saja oke saya mau bilang begini ini serius banget bicara tentang penyembahan kabut dan sekina you know tiap pagi Ketika kita bangun mat, buka mata, bangun tidur, kita belum berbuat apa-apa. Saudara tahu, setiap pagi Tuhan bertanya kepada kita, Yeyen, ada yang bisa kubantu? Nova, ada yang bisa kubantu? Ibu Ririn, ada yang bisa kubantu? Tapi saudara tahu nggak jawaban kita kepada Tuhan? Tuhan, maaf aku cuma lihat-lihat saja Tuhan. Aku cuma lihat-lihat saja, padahal semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan, semua nasihat yang kita butuhkan, jalan keluar yang kita butuhkan, ada di tangan Tuhan, amin. Dan Tuhan tawarkan tiap pagi untuk kita datang menyembah Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita selalu bilang apa? Tarik selimut kita dan kita bilang, maaf Tuhan aku cuma lihat-lihat saja Tuhan. Maaf Tuhan, aku tidak, aku, ya mungkin bahasanya kayak gitu. Tapi kalau kita mungkin lebih kasar lagi. Tuhan, emangnya kamu tahu apa Tuhan? Aku ini ahlinya Tuhan. Ahlinya dari ahli, ya enggak? Ahlinya dari ahli, jagonya dari jago. Aku sekolahkan ini, aku punya pengalaman ini Tuhan. Tuhan tahu enggak? Aku ini pakar hukum, jagonya dari jago. Saudara, saya mau bilang, Tuhan ahli dari semua persoalan hidup kita. Datang kepada Tuhan. Orang yang mencintai, anak Tuhan yang mencintai dan mengasihi Tuhan, dia akan terlihat dari cara hidup beribadahnya dan cara penyembahannya di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.